আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছো নিশ্চয়ই ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ তো আমরা আলোচনা করতেছিলাম যে রবি এবং খরিপ মৌসুমে কি পরিমাণ পানি লাগতে পারে ফসল চাষ করার জন্য তো এটা নিয়ে আমরা দুইটা লেকচার অলরেডি দিয়ে দিছি এটা হচ্ছে আমাদের শেষ লেকচার তিনটা লেকচারে একেবারেই সিমিলার শুধুমাত্র ডাটা দেওয়া না থাকলে তিনটা ম্যাথ শুধুমাত্র ডাটার উপর ভিত্তি করে আলেদা কিন্তু প্রসেস তিনটাই এক তিনটা ম্যাথ থেকে অবশ্যই অবশ্যই একটা ম্যাথ থেকে থাকবে কেউ আবার বললে মেসেজ দিয়ে বললেন না যে ভাই কোনটা করব তিনটা তো করা যাচ্ছে না একটা করি তিনটা ম্যাথ একই ম্যাথ শুধুমাত্র ডাটা না থাকলে কিভাবে বের করতে হবে সেই প্রসেস অনুযায়ী তিনটা ম্যাথ হচ্ছে একটু আলাদা বাট তিনটা ম্যাথে কিন্তু একই রকমের সো ওই এই ধরনের উদ্ভাগ টাইপের মেসেজ না দিয়ে তিনটা ম্যাথে করবেন করার সময় দেখবেন যে অবশ্যই তিনটা ম্যাথে একই ওকে বন্ধুরা কথা না বলে আমরা কোশ্চেনে চলে যাই কোশ্চেনে বলা হয়েছে দি কালচারাবেল কমান্ডেড এরিয়া ফর এ ডিস্ট্রিবিউটরি ইজ ফিফটিন ফিফটিন থাউজেন্ড হেক্টর্স দি ইন্টেন্সিটি অফ ইরিগেশন ফর রবি হু ইট ইজ ফোর্টি পারসেন্ট অ্যান্ড ফর খরিফ রাইস ইজ ফিফটিন পারসেন্ট ফিফটিন পারসেন্ট ইফ দ্য ওয়াটার রিকোয়ারমেন্টস অফ দ্য টু ক্রোপস আর থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার অ্যান্ড ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি সেন্টিমিটার অ্যান্ড দেয়ার ফ্রুটস অফ গ্রোথ আর ওয়ান হান্ড্রেড সিক্স রেসপেক্টিভলি ডিটারমাইন দ্য আউটলেট ডিসার্চ ফ্রম অ্যাভারেজ ডিমাইন্ড কনসিডারেশনস ওকে কি বলছি হয়তো একটু তাড়াহুড়ো করে পড়ে ফেলছি আমাদের এখানে কি কি দেওয়া আছে বুঝতে একটু অসুবিধা হচ্ছে মনে হয় সময় সময় আমি ভাঙাই দিচ্ছি কালচার অ্যাভেল কমান্ডেড এরিয়া ফর এ ডিস্ট্রিবিউটারি ইজ ফিফটিন থাউজেন্ড হেক্টর্স অর্থাৎ আমাদের সিসি দেওয়া আছে অর্থাৎ সরাসরি আমাদের সিসির পরিমাণ দেওয়া আছে এখানে আর কোনো কাজের দরকার নাই দি ইন্টেন্সিটি অফ ইরিগেশন ফর রবি অর্থাৎ আমাদের রবি সিজনের জন্য রবি সিজনে আমাদের কি হয় হো হিট অর্থাৎ গোম হয় তো রবি সিজনের জন্য দেওয়া আছে চল্লিশ পার্সেন্ট আর খরিফ সিজনের জন্য দেওয়া আছে খরিফ সিজনে কি রাইস ঠাইস অর্থাৎ ধান চাষ হয় এগুলো এর জন্য দেওয়া আছে ফিফটি পার্সেন্ট ইফ দ্য ওয়াটার রিকোয়ারমেন্টস অফ দ্য টু ক্রোপস আর সেভেন থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার অ্যান্ড ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি সেন্টিমিটার অ্যান্ড দে আর পিউরস অফ গ্রোথ পিউরস অফ গ্রোথ অর্থাৎ কি বলছে যে শস্য শস্য বড় হওয়ার সময় যে পানিটা প্রয়োজন সে সেটা কি দেওয়া আছে তার পরিমাণ দেওয়া আছে কি তার ওয়াটার যে ডেপটা সেটা দেওয়া আছে ক্রোপসের জন্য সাতত্রিশ পয়েন্ট ফাইভ এবং একশো বিশ পয়েন্ট সরি একশো বিশ তো এই দুইটা ভ্যালু আমাদের বুঝতে হবে আমাদের সেই হাইড্রোলজির পড়াশোনায় যেতে হবে যেখানে আমাদের ডিউটি ডেল্টা এবং বেস পিরিয়ড এই তিনটে আমরা পড়ছি আর কি তো এটা নিয়ে আমি এখানে বিস্তারিত কোনো আলোচনা করব না তো ডিউটি কি সেটা আমরা জানি বেস পিরিয়ড কি সেটা আমরা জানি ডিউটি কি সেটা আমরা জানি তো এখানে আমাদের ডিউটির পরিমাণটা কিন্তু দেওয়া নাই আমি কিন্তু পূর্বের ম্যাথে বলছি যে ডিউটি দেওয়া না থাকলে সেখানে আমরা কি করব সেটা তৃতীয় নম্বর ম্যাথে আমরা দেখব মানে এই ম্যাথে আমরা দেখব তো আমাদের এখানে কিসের মান দেওয়া আছে আমাদের ডেলের মান দেওয়া আছে আর হচ্ছে বেস পিরিয়ড দেখো যে গ্রোথ দে আর পিরিয়ডস অফ গ্রোথ আর ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি ডে একটা হচ্ছে একশো ষাট ডে আর একটা হচ্ছে একশো চল্লিশ ডেতে আমরা ক্রোপসটা কি হয়ে যায় পরিপক্ক হয়ে যায় তো এই সময়টুকুতে যে প্রয়োজন অনুযায়ী যে পানিটা আমরা দিয়ে দিয়েছিলাম সেই পানিটাই হচ্ছে আমাদের ডেলের মান যেমন সাতত্রিশ পয়েন্ট ফাইভ আর হচ্ছে একশো বিশ সেন্টিমিটার আর এই গ্রোথ অর্থাৎ শস্য পরিপক্ক হওয়ার যে সময়টা একশো ষাট আর একশো চল্লিশ এটা হচ্ছে আমাদের বেস পিরিয়ড তো আমাদের কী বের করতে বলছে সেই একই জিনিস ডিসচার্জ বের করতে বলছে আউটলেটের তো আমাদের যা দেওয়া আছে লিখে নিলাম আমাদের গিভেন দ্যাট সিসিএ অর্থাৎ কালসারাবেল কমান্ড এরিয়া দেওয়া আছে পনেরো হাজার হেক্টর নাও ডিউটি ফর রবি অর্থাৎ আমরা এখন ডিউটি বের করে নেব প্রথমে বের করে নিয়েছি রবি সিজনের জন্য রবি সিজনের জন্য ডেলের পরিমাণ দেওয়া আছে কত সাতত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ আর বেস পিরিয়ড দেওয়া আছে একশো ষাট তো আমাদের ডিউটি বের করার সূত্রটা কি আমরা সবাই জানি সেন্টিমিটারে থাকলে হবে আটশো চৌষট্টি ডিভাইডেড বাই ডেল ইন্টু বি আর যদি আমাদের মিটারে থাকতো এই ভ্যালুগুলা তাহলে অবশ্যই আমাদের কী হতো ডিএর ভ্যালু হতো এইট পয়েন্ট সিক্স ফোর ডিভাইডেড বাই ডেল ইন্টু বি অর্থাৎ এখানে এটা শুধুমাত্র দশমিক বসত তো আমাদের যেহেতু সেন্টিমিটার আছে এর জন্য আমরা আটশো ডিভাইডেড বাই ডেল ইন্টু বি তো আমাদের ডেলের মান দেওয়া আছে কত সাতত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ কিসের জন্য রবি সিজনের জন্য আর বিয়ের পিরিয়ড দেওয়া আছে অর্থাৎ বেস পিরিয়ড দেওয়া আছে আমাদের একশো ষাট ক্যালকুলেশন করলে আমরা ডিউটি পাই 
ছত্রিশশো সিএসি হেক্টর পার কিউমিক এরপর আমাদের ডিউটি আছে আর একটা খরিফ সিজনের জন্য খরিফ সিজনের জন্য আমি আর সূত্রটা পুনর্বার লেখি নাই এটা আমরা সরাসরি বসাই দিছি আমাদের সূত্রে হচ্ছে আঠারোশো চৌষট্টি ডেলের মান দেওয়া আছে কত একশো বিশ আর বেস পিরিয়ডের মান দেওয়া আছে হচ্ছে একশো চল্লিশ তো বসাই দিলাম বসাই দিলে আমরা খরিফ সিজনের জন্য পাইছি এক হাজার আট হেক্টর পার কিউমিক এরপর আমাদের ডিসচার্জ বের করা সেই প্রথম যে ম্যাথগুলো করছি আমরা সেই ম্যাথগুলোর মতনই আমরা এখন রবি সিজনের জন্য কি করবো ডিসচার্জ বের করবো তো প্রথমে কাজ কি এরিয়া বের করা তো আমাদের কালসার কমান্ডেড এরিয়া দেওয়া আছে পনেরো হাজার ইন্টু আমাদের চল্লিশ পার্সেন্ট ধরতে বলছে রবি সিজনের জন্য তো চল্লিশ ডিভাইড বাই একশো এখান থেকে পাই হচ্ছে ছয় হাজার হেক্টর আর ডিসচার্জ বের করার সূত্র কি এরিয়া ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ডিউটি এরিয়া পাইছি কত ছয় হাজার ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আমাদের ডিউটি ডিউটি আমরা রবি সিজনের জন্য বের করছি ছত্রিশশো সিএসি এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে পাই ওয়ান পয়েন্ট সিক্স থ্রি কিউমিক কিউমিক মিটার কিউ পার এরপরে আমাদের কাজ হচ্ছে খরিফ সিজনের জন্য তো খরিফ সিজনের জন্য প্রথমে আমাদের এরিয়া দেওয়া হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট ধরতে হবে এরিয়া তো এরিয়াটা বের করে নিলাম সিসিএ অর্থাৎ কালসারেবেল কমান্ডেড এরিয়া ইন্টু হচ্ছে পনেরো ডিভাইড বাই হান্ড্রেড পনেরো পার্সেন্ট যেহেতু এই জন্য হান্ড্রেড দিয়ে ভাগ হয়েছে এখান থেকে পাই বাইশশো পঞ্চাশ হেক্টর ডিসচার্জ রিকোয়ার্ড আমাদের ডিসচার্জ বের করার সূত্র হচ্ছে এরিয়া ডিভাইড বাই ডিউটি এ এরিয়া আমরা পাইছি হচ্ছে কত বাইশশো পঞ্চাশ আর ডিউটি আমরা বের করে নিছি খরিফ সিজনের জন্য আমরা ডিউটি বের করে নিছি কত এক হাজার এক হাজার আট ওকে এক হাজার আট দিয়ে আমরা কী করছি ভাগ দিয়ে দিছি তো ওইখান থেকে পাইপ টু পয়েন্ট টু থ্রি কিউমেক তো এরপরে আমি যেটা বলছিলাম যে দুইটার পয়েন্টের মধ্যে একেবারে প্রথম ম্যাথে যে দুইটা পয়েন্টের মধ্যে যে ভ্যালুটা ম্যাক্সিমাম সেই ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার সেটা ধরেই আমাদের কি করতে হবে ডিজাইন করতে হবে ডিসচার্জ তো কী বলছে দি এই লাইনটা লিখে দিতে হবে দি রিকার ডিজাইন ডিসচার্জ অ্যাট আউটলেট ইস ম্যাক্সিমাম অফ দ্য টু ভ্যালুস অর্থাৎ দুইটা ভ্যালুর মধ্যে যেটা ম্যাক্সিমাম সেই ম্যাক্সিমামটা ধরে আমাদের কী হবে ডিসচার্জ ডিজাইন করতে হবে তো ঠিক আছে বন্ধুরা এই ছিল আমাদের ষষ্ঠের ডিসচার্জ বের করা তিনটা ম্যাথ করছি তিনটা ম্যাথের মধ্যে অবভিয়াসলি একটা ম্যাথ অবশ্যই থাকবে তো সবাই তিনটা ম্যাথ ভালো করে করবা নেক্সটে আমরা আর একটা ম্যাথ করব তাহলে আমাদের ইডিগেশনের ম্যাথ শেষ ঠিক আছে বন্ধুরা সবাই ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম